Our earth is in constant motion. It has two movements, rotation and revolution. Like all the other planets in the solar system, the earth also moves around the sun in a fixed path called orbit. You all must have played with a spinning top in your childhood. So just like that, our earth also spins like a top around its own axis. The axis is the imaginary line running through the center of the earth that joins the north pole and south pole. But remember, both these movements take place simultaneously, means at the same time. Let's talk about both of them in detail. Rotation Movement of the earth around its own axis is called rotation. Our earth is basically tilted at an angle of 23.5 degree. So it rotates around its axis which is tilted at this particular angle. The earth spins from west to east. Therefore, we see the sun rising in the east and setting in the west. Means earth ke rotation ki jo direction hai, wo west se leke east ki taraf hai. Aur yahi ek reason hai ki jab sun rise hota hai, to hume east ki taraf nazar aata hai. Aur jab set hota hai, to hume west ki taraf nazar aata hai. The earth takes 24 hours to complete one rotation. But to be specific, it actually takes 23 hours, 56 minutes and 4 seconds to complete one rotation. Effects of rotation It is the rotation that causes day and night. Din ho ya raat, ye dono hi phases hum rotation ki wajay se experience karte hai. As the earth rotates on its axis, only half of it gets light from the sun at a time. Hamare earth jab rotate karti hai, to uska aadha hisse ko hai. Whereas, jo dousra opposite side hota hai, vaha par sun ki light na pahunchne ki wajay se andhera hota hai. And this is why some countries experience daytime, while the other countries on the other side of the earth experience night time. यही एक रीजन है कि जब कुछ कंट्रीज में सुबह हो रही होती है तो उसी समय कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रात हो रही होती है बिसाइड्स कॉजिंग डे एंड नाइट रोटेशन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स ओशन करंट्स इज अ कंटीन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस acting upon a water, like Earth's rotation. It also causes tides, which is as the rhythmic rise and fall of sea level waters that occurs twice a day. Now let's talk about revolution. The Earth not only moves around its axis, but also moves around the Sun in its orbit. Orbit means path or a circular track. This movement of the earth around the sun in its orbit is called revolution. The earth takes 365 and one fourth days to complete its movement around the sun. Means one year. Six hours saved every year make one day means 24 hours over a span of four years. These are added to the month of February. Thus, after every four years, February has 29 days instead of 28 days. Such year is called a leap year. Now let's talk about the effects of revolution. Well, reasons behind the seasons is the Earth's revolution. The tilt of the Earth's axis causes only a part of the Earth to tilt towards the Sun while the other part remains away from the Sun. Means, our Earth ke tilt ki wajay se, uska ek part hi Sun ko face karta hai while the other part 
doesn't face it at all. The part tilting towards the sun receives direct rays and has summer. जो पार्ट सन को डायरेक्टली फेस करता है उसमें सन की रेस डायरेक्टली फॉल करती है और वह पार्ट समर एक्सपीरियंस करता है जबकि जो दूसरा पार्ट होता है जहां पर सन की रेस डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं स्लैंटिंग या टेर ही फॉल करती हैं उस पार्ट में विंटर्स होते हैं सो व्हेन द नॉर्दर्न हेमिसफियर हैज समर द सदर्न हेमिसफियर हैज विंटर Similarly, when the northern hemisphere has winter, the southern hemisphere experiences summer. Now let's talk about some special positions of the earth. Solstice and equinox. First we'll talk about summer and winter solstice and we'll discuss equinox in our next slide. Every year the earth has special positions known as solstices and equinoxes. On 21st June every year the northern hemisphere tilts towards the sun. Har saal 21st June ko northern hemisphere sun ki taraf tilt karta hai. The rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. As a result, the areas lying in that latitude receive more heat and experience summer. जब नॉर्दर्न हेमिसफियर सन की तरफ टिल्ट करता है तो सन की रेस डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कि एक लैटिट्यूड है उसमें डायरेक्टली फॉल करती है और इस लैटिट्यूड को ज़्यादा हीट एंड समर एक्सपीरियंस करना पड़ता है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टीन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट सिक्स मंथ्स जब नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइन करता है यानी झुकता है तो आर्कटिक सर्कल के बाद की सारी जगह कॉन्टीन्यूसली सिक्स मंथ तक डे लाइट एक्सपीरियंस करती हैं और वो सारी जगह जो सदर्न हेमिसफियर में आती हैं वहाँ पर विंटर होता है इस पर्टिकुलर पोजीशन को समर सॉल्स्टस बोलते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट विंटर सॉल्स्टस On 22nd December every year the tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun as the south pole tilts towards it is position mein south pole sun ko directly face karta hai kyunki south pole tilt hota hai aur is wajah se tropic of capricorn direct sun rays receive karta hai since the sun's rays fall vertically at the tropic of capricorn a larger portion of southern hemisphere gets light therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights aur is position ki wajah se southern hemisphere mein lambe din aur choti raate hoti hain the reverse condition occurs in the northern hemisphere which experience winter at this time aur southern hemisphere se reverse condition hoti hai northern hemisphere mein जिसको इस टाइम पर विंटर एक्सपीरियंस करना पड़ता है इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम विंटर सॉल्स्टस बोलते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स इज आल्सो वन ऑफ द स्पेशल पोजीशन ऑफ द अर्थ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर ऑन ट्वेंटी मार्च एंड ऑन ट्वेंटी दिसंबर हर साल 21 मार्च एंड 22 दिसंबर को हमारे अर्थ के इक्वेटर में सन की रेस डायरेक्टली फॉल करती है एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इस स्पेशल पोजीशन के टाइम पर ना ही साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट करता है और ना ही नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट करता है एज अ रिजल्ट The entire Earth experiences equal days and equal nights, और इस वजह से हमारी पूरी Earth में equal length के days and equal length की night experience करते हैं सब This condition is called equinox. इस special position को equinox बोलते हैं So that's all for today. I hope you all have enjoyed a lot and learned a lot through this video.